ജോഗ്രഫിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ ഡി എ യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഡേറ്റുകൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി തിയറി പാർട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നത് എക്സാം ഹാളിൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എൻ ഡി എ യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിന് സഹായകമായ ഒരുപാട് ചാനലുകളുണ്ട് പക്ഷേ മലയാളം വിശദീകരണത്തോടൊപ്പം ഉള്ളത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ മുപ്പതിലധികം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും മലയാളം വിശദീകരണത്തോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിലെ നാലാമത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് എ ടീച്ചർ ഹാസ് ടു കൊഗ്നസൻസ് ഓഫ് വൈൽ അഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റൂം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി വോയിസ് മോഡുലേഷൻ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് പോസ് ഫിക്സഡ് പോസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുട്ടികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോയിസിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ ഒരേ ഒരു എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോറായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് ആ ഒരു വോയിസ് മോഡുലേഷനോട് കൂടി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ആണ് പ്രോക്സിമിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ബോറായിട്ട് വരുന്നതാണ് അവർക്കൊരു പഠനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോയിസ് മോഡുലേഷനിൽ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറി ആണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രസന്റിംഗ് ന്യൂ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ഗ്രേഡഡ് സീക്വൻസ് അതായത് കുട്ടികളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്കില്ലിൽ നിന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയൊക്കെയുള്ള ഹൈ അച്ചീവ്മെന്റ് അവരുടെ ഗോൾ നേടുക ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജി എൻ പി ആഷയുടെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലൂടെയുള്ള പഠനം കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് തിയറിയിലാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ദെൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ബി എഫ് സ്കിന്നറുടെ ഒരു സൈക്കോ അനലിസ്റ്റിക് തിയറിയാണ് ദെൻ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേണിംഗ് തിയറി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവലോവിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിങ്ങിലൂടെയുള്ള വെല്ലടിച്ചിട്ട് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലൂടെയുള്ള അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പഠനം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് Dash is a design approach whereby both face-to-face -face and online learning are made better by the presence of the other. Online learning is a face-to-face -face interactive learning in day. Tend in day is a very good learning activity. Blended learning, e-learning, mobile learning, all the above. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ആണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓൺലൈൻ വിത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് എന്നാണ് ഈ ലേണിംഗും മൊബൈൽ ലേണിംഗും എല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗിൻ്റെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലേണിംഗിൻ്റെയും ഗുണം ഒരുപോലെ ലഭിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് The term least restrictive environment refers to the education of least restrictive environment and all of the other people in the group will be in the group of education. Handicapped, gifted, retarded, early childhood youngsters. Answer. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ്
ഡിസ്കവറി മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാമിഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ എ സയൻസ് ലബോറട്ടറി ടീം ടീച്ചിങ് മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ എ സയൻസ് ലബോറട്ടറി ആണ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദൻ ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അധ്യാപകർ അവരുടെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പങ്കുവെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് ടീം ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിസ്കവറി മെത്തേഡ് വരുന്നില്ല മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ആ ഒരു പഠന സമയത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് അനുസരിച്ച് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്കില്ലിലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കവറി മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലൂടെ സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ നടക്കുന്ന പഠന രീതിയാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ബിക്കോസ് അധ്യാപകർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം they do not know it they do not have their own philosophy philosophy is the backbone of all discipline they may improve their work by clarifying their own philosophy answer option d aanu അധ്യാപകർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ വർക്ക് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിലോസഫിയിലൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് നോളജ് ആണ് അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ അവരുടെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും അതുപോലെ അവരുടെ ഫിലോസഫിയിൽ ഉള്ള തിരുത്തുകൾ വരുത്താനും അവരുടെ വർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി പഠിച്ചിരിക്കണം അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് അറിവ് സമ്പാദനം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ് സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ആണ് സ്കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ടീച്ചേഴ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ പരിമിതമായ ഒരു രീതിയിൽ കുട്ടികളുടെ ലേണിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അറിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം പുതിയതായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് ആണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആസ് എ ടീച്ചർ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് യുവർ പീപ്പിൾസ് വിച്ച് ഇസ് ബിയോണ്ട് ദയർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഓൺലി കോഴ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പ്രീവിയസ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടെൻഷൻ ആൻഡ് നെർവസ്നെസ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ മോർ ലേണിംഗ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ആൻസർ നോ ഡൌട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫ്രസ്ട്രേഷനും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുണ്ട് അവർക്ക് അത് അറിയില്ല എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് അവരെ കൂടുതലായിട്ട് നെർവസ് ആക്കിയുള്ളൂ ടെൻഷൻ കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അവർക്കത് കൂടുതലായി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റേജ് എത്രയാണ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് എന്താണ് അവർക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് ടീച്ചർ മസ് ഹാവ് എ സൗണ്ട് നോളജ് ഇൻ റൈറ്റ് ഓർഡർ ഒരു കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യാപകന് ശരിയായ ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അറിവ് ഏതിലാണ് പ്രാക്ടീസ് കൺസെപ്റ്റ് തിയറി റിസർച്ച് ഇതിൽ ആ ഒരു ശരിയായ ക്രമം ഏതാണ്
prior experience of learners in their respective of the subject, interpersonal relationship of learners, family, friends, ability of the learners in the respective of the subject, students, language, background, interest of students in the following prescribed dress code, motivational orientation of the students. This is the learner characteristics. This is the effective way to teaching learning system. Prior experience of learners in the respect of the subject. That is the learner and prior experience. Second, one, the interpersonal relationship of learners, family, friends. Learner and family, friends are the interpersonal relationship. One teaching learning system is the ability of the learners in the respect of the subject. Students, language, background. This is the learning system. Then, Anjamadai Parin, the dress code Lola in Rustana. Other teaching learning system, where in the Allah. Anjamatha the outer. Then, last one, motivational orientation of the students, helpful eye, where in the first statement, then third, fourth, and sixth statements, correct eye, where in the answer option two on. This is the same thing. We will see 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 the